പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ചാപ്റ്റർ പതിനാല് സ്ട്രക്ചറിങ് ഡാറ്റാബേസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ചാപ്റ്റർ പതിനഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് ഡി ബി എം എസ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുവിധം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ഉപ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് തേർഡ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ദെൻ കണക്ടിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും കണക്ടിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ വെയർ എന്നാണ് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്നവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളിവിടെ പീപ്പിൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പീപ്പിളിൽ ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ദെൻ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണോ അതിനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ചും അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡേറ്റ ദെൻ കണക്ടിവിറ്റി ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു എലമെൻസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സ്പീഡ് ദെൻ ആക്യുറസി ദെൻ റിലയബിലിറ്റി വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ ടേമിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആക്യുറസി മനസ്സിലാവും സ്പീഡ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ആക്യുറസി കൃത്യതയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിശ്വസിക്കാം ദെൻ സ്റ്റോറേജ് നമുക്കറിയാം എത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി മീൻസ് ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനാണ് വേഴ്സാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് കോമൺ സെൻസ് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇല്ലാത്തതാണ് ദെൻ സീറോ ഐ ക്യു രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ദെൻ വി വിൽ സി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വിവിധ ഹാർഡ്വെയർ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സി പി
ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയാം എ ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് മണി കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് അത്തരം ഡേറ്റ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ ഐ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് ആൻഡ് എ ഐ എസ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊസസ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്താൽ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സമ്മറിയോട് കൂടി മാറ്റിയെടുത്താൽ അതിനെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സാധാരണ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭവം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം റെലവൻസ് ദെൻ ടൈംലിനെസ് കൃത്യസമയത്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം സമയം വൈകി കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ യാതൊരു കാര്യമില്ല അത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കണം ആക്കുറസി റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യത വേണം ദെൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കണം മുഴുവനായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം സമ്മറൈസേഷൻ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും അവസാനം ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാവണം ദെൻ ഇനി പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഗുണങ്ങളാണ് വൺ സ്പീഡ് ടു ആക്കുറസി ത്രീ റിലയബിലിറ്റി ഫോർ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈവ് റിയൽ ടൈം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അട്ടോമേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കെയിലബിലിറ്റി ലിജിബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസി ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് എം ഐ എസ് റിപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ഓരോ ടേമുകളും സ്പീഡുണ്ട് ആക്കുറസി ഉണ്ട് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഡബിൾ ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ പോലെ അല്ല വളരെ ലെജിബിൾ ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ എംപ്ലോയീസിന് നല്ല താല്പര്യമുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മുഴുവൻ എംപ്ലോയീസിനെയും അതിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ സ്റ്റാഫ് ഒപ്പോസിഷൻ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെതിരായ എതിരാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ഒപ്പോസിഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിസ്റപ്ഷൻ പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ബാക്കപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ദെൻ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യത മുന്നിൽ കാണണം ദെൻ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ചെക്ക് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എറേഴ്സ് മുൻകൂട്ടി ചില എറേഴ്സ് നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയാത്ത പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ദെൻ ബ്രീച്ചസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി 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 ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം ബ്രീച്ചസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൽ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചില വൈകല്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദെൻ
കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡിറ്റീവ്സിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ ചിലവേറിയതായിരിക്കും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ടെയ്ലർ മെയ്ഡാണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് വലിയ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടി യൂസർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പല പല ആളുകൾ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോഗ്രഫിക്കലി സ്കാറ്റേർഡ് ലൊക്കേഷൻസ് പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഏറ്റവും ചിലവേറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ജനറൽ പോയിന്റ്സ് ഫോർ സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ പരിഗണിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി രണ്ട് കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്തുമാത്രം ചിലവ് വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലവ് മാത്രമല്ല ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് റെഡിറ്റീവ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആൻഡ് ടൈലർ മെയ്ഡ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബിസിനസ്സിന് പറ്റിയതാണ് റെഡിറ്റീവ്സ് മീഡിയം ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പറ്റിയതാണ് കസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദെൻ ടൈലർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷന് പറ്റിയതാണ് ദെൻ ഈസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് നിലവിലുള്ള പരിസ്ഥിതി നിന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറാം അതിന് അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ കാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് എന്തുമാത്രം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലവും കൂടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് കൂടും ദെൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓർ എം ഐ എസ് റിപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ ഓഫ് സീക്രസി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ത് എത്ത് ഏത് ലെവൽ വരെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ഫെസിലിറ്റി ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്കോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലോ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റേനെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ വെൻഡേഴ്സ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ നൽകുന്ന വെൻഡർ കമ്പനി അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനും അവരുടെ കഴിവും കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്